today discuss about the different classes or the types of insurance karanam insurance different types undu onnu main aayittu parayunnathu onnu property insurance inde and personal insurance aanu property insurance which indemnify for the loss of the one's possession to specify ways like fire or uh, marine or hail uh, lightning silk and uh, death of the valuable animals robbery adai the property means namukku ipo endengil building aayi ipo or example parane ipo or building edu or company ede building adu avaru insure edittund adu insure edirikkunnathu against the fire or natural calamities karena ipo or recent aayittu ee property insurance ne bhayangara importance kodiyittund കാരണം ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കാരണം വെഹിക്കിൾസിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ് എനിത്തിങ് അതൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിൽ നിന്നും സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ റിസ്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കാം അത് ഇത്രത്തോളം എമൗണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കും അതായത് പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടയ്ക്കും അത് നമുക്കത് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു മെച്ചുവർ ടൈം ആകുമ്പോൾ ശരിക്കും ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് നടക്കണം ഏതാണ് മുൻപ് നടക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോഴാണ് ആ ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് കവറിങ് കവറേജ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വീടിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു ആ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ആൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ആ ഫൈവ് ഇൻഷുറൻസ് ആ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ആ ഇൻഷുറൻസ് അവർ കവറിങ് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൾ അടച്ചിട്ടുള്ള പ്രീമിയം അടക്കം ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അടച്ച തുക അടക്കം പ്ലസ് ഇത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും ഇനി അതായത് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നേ എന്തെങ്കിലും ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ അത് ബിൽഡിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് സംഭവിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് തീപിടുത്തം പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കാലാമ ഫ്ലഡ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ കാലാമിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആവുക അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതാണ് മുൻപേ നടന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കവറിങ് വരും അതാണ് പറയുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഏതാണോ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ്പെയർ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇവൻറ്റ് ആയിരിക്കാം ഏതാണോ ആൾക്ക് നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക സോ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി അടുത്തതാണ് പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡെത്ത് ആയിരിക്കാം ആക്സിഡൻസ് സ്കിന്നസ് അതായത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അതെടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓൾഡ് ഏജ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പല കാറ്റഗറിയിലും പേഴ്സണൽ ഇൻഷുറൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ടൈപ്സാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് അതാണ് കോമൺലി നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എന്താണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബെനിഫിഷ്യറീസിന് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ ഒരു റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഇൻ റിട്ടേൺ ദ പോളിസി ഓൺ ദ എഗ്രി ടു പേ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ റെഗുലർ ഇൻറ്റർവെൽസ് ഓർ ഇൻ എ ലംസം ലംസമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തെ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം കാരണം എൽ ഐ സിക്ക് കുറച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇൻഷുറൻസ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുത്തു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ പോളിസി എമൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മന്ത്ലി ചിലപ്പോൾ ഒരു തൗസൻഡ് അത് ഓരോ കമ്പനികൾക്ക് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് മാത്രം തൗസൻഡ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം ഇനി അതല്ല ആ ഒരു കൊല്ല അവസാനം ആണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് മെച്ചുവേർഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എ
അതുപോലെ തന്നെ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് മറൈൻ മീൻസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് വഴി നമ്മൾ പല പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടേക്കുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരികയാണ് ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തീ പിടിച്ചു പോകാൻ പല ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും കാരണം ഒരു വൺ ഇയറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത്സിൻ്റെ പോളിസികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് അതൊക്കെ വരുന്നത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം എന്താണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ ഓർ നോൺ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പിന്നൊരു വേറൊരു ടേമാണ് ഹൾ ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ മറൈൻ പോലെ തന്നെയാണ് ദ ഹൾ ഇൻഷുറൻസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസീസ് അവൈലബിൾ ദം ഇൻ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ഓക്കെ അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ ടൺ കണക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് അവരുടെ പോളിസി എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെഹിക്കിൾസ് ചിലപ്പോൾ ഷിപ്പ് വഴി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എത്രയാണ് അത്രയും എമൗണ്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവർ ഷിപ്പ് വഴി അവിടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറയും വഴി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ ഈ ഹൾ ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ചിലപ്പോൾ വൺ ഇയർ കാരണം അവർ എടുക്കുന്നത് ആ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എപ്പോഴാണോ ആ ഷിപ്പ് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മുതൽ അവിടെ എത്തുന്നവരെ ആ ടൈം വരെയുള്ള ഇതിലാണ് അവർ ഡ്യൂറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എമൗണ്ട് തിരിച്ച് കിട്ടും പിന്നെ അതെല്ലാം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഈ പറയുന്ന റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് കാരണം ഇൻഷുറൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ നല്ല റിസ്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഷുറൻസുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ഓരോ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ലൈഫ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല എന്നെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നല്ലതാണ് കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ റെഡി ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഹോസ്പിറ്റലൈസ് നമ്മൾ അത് ഡീൽ ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ കുറേ ബെനിഫിറ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പുത